హాయ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఈ క్లాస్లో ఏపీ డిస్టిక్ కోర్టుకు సంబంధించినటువంటి రెండు వేల ఇరవై రెండు కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా మార్చ్ పార్ట్ టూని డిస్కస్ చేసుకుంటాము ఇప్పటిదాకా మనము ఫిబ్రవరి జనవరి రెండు పార్ట్స్ ప్లస్ మార్చ్ ఫస్ట్ పార్ట్ చూడడం జరిగింది సో ఇంతటితో మనకి త్రీ మంత్స్ అయిపోతాయి సో మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ సిలబస్ ప్రకారం క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ఫ్రేమ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓన్లీ ట్వంటీ వన్ డేస్ మాత్రమే సమయం ఉంది కాబట్టి రివిజన్స్ లేదంటే ఇంకేమైనా ఏరియాస్ ఫోకస్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ వన్ వీక్లో చేసుకొని తర్వాత లాస్ట్ టూ వీక్స్లో మాత్రం చక్కగా రివిజన్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే నిన్న మనము జీకే మార్క్ టెస్ట్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని ఖచ్చితంగా చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే ఇంగ్లీష్లో కొత్త సిరీస్ క్లోజ్ టెస్ట్ని కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో వాటిని ఖచ్చితంగా చూడండి అలాగే రెగ్యులర్గా వీడియోస్ పొందేందుకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో స్పెషల్ ఆఫర్ అనేది ఈరోజు కొనసాగుతుంది ఫోర్ నైంటీ నైన్కి ఫిఫ్టీ ఫుల్ లెంగ్ టెస్ట్లు జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ సపరేట్ పేపరు అండ్ ఆఫీస్ సబార్డినేట్ ప్రాసెసర్ వారు కూడా సపరేట్ పేపర్ ఉంది ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం ఇద్దరికి కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంది ఫోర్ నైంటీ నైన్కి ఫిఫ్టీ టెస్ట్లు వస్తాయి ఈ నెంబర్కి ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి మీరు కానీ మీకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కానీ వాట్సాప్ చేస్తే ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి ట్వంటీ టెస్ట్లు అనేవి మీకు వస్తాయి సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్రిపరేషన్ని లాస్ట్ మినిట్లో ప్రాక్టీస్కి ఎక్కువగా టైం కేటాయించేలాగా రోజుని ప్లాన్ చేసుకోండి అలాగే గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా మనం లాంచ్ చేసుకుంటున్నాము ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు రేపటి నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే చక్కగా రివిజన్ పూర్తి చేసుకున్నాక ఈ టెస్ట్లను కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు బాగా ప్రాక్టీస్ అనేది వస్తుంది సో టూ ఫార్టీ నైన్కి ట్వంటీ టెస్ట్లు అనేవి ఉన్నాయి సేమ్ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి ఫాలోఅప్ చేసుకోవచ్చు సో క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ చేస్తే సో మనము మార్చ్ ఫస్ట్ పార్ట్లో థర్టీ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ డిస్కస్ చేసుకుంటాము సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకి మార్చ్లో ఆస్కార్ రిలేటెడ్ బిట్స్ ఎక్కువగా రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ కానీ చూస్తే నెట్ఫ్లిక్స్ యొక్క ది పవర్ ఆఫ్ డాగ్కి ఉత్తమ దర్శకురాలిగా ఆస్కార్ అవార్డు గెలుచుకున్నటువంటి మూడవ మహిళ ఎవరు జేఎన్ క్యాంపియన్ జేఎన్ క్యాంపియన్ సో ఆస్కార్ అవార్డు గెలుచుకున్న మూడవ మహిళా దర్శకురాలు నెక్స్ట్ బిమ్స్టెక్ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై రెండుకు ఏ దేశము ఆతిథ్యం వహించింది సో ఇప్పుడు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనము డెప్త్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది సో ముందు చూస్తే శ్రీలంక రెండు వేల ఇరవై రెండు బిమ్స్టెక్కి హోస్ట్గా వ్యవహరించింది సో ఇప్పుడు ఈ బిమ్స్టెక్ని కానీ చూస్తే మనకి ఇది నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఇనీషియల్గా ఇది బిస్ట్ అనగా బంగ్లాదేశ్ శ్రీ ఇండియా శ్రీలంక థాయిలాండ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్గా బిస్ బిస్ట్ ఈసీలుగా ఉండింది తర్వాత ఎప్పుడైతే మయన్మార్ వచ్చి చేరిందో అప్పుడు బిమ్స్టెక్గా మారింది సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది సో ఎక్కడెక్కడ మనకి థీమ్స్ అలాంటివి ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరమో వాటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము సో తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండిట్లో కూడా మనము కరెంట్ అఫేర్స్ కావచ్చు ఎంసీక్యూస్ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థులు ఎవరైతే యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని లైక్స్ ద్వారా మాకు ఎంకరేజ్ ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాము ఇక్కడ మనకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ బిట్ ఉంది భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానము పూర్తిగా భౌతిక విచారణను ఎప్పుడు ప్రారంభించింది అంటే అంతకుముందు కోవిడ్ సమయంలో వర్చువల్ వర్చువల్గానే హియరింగ్స్ ఉండేటివి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫిజికల్ హియరింగ్స్ అనేటివి ఏప్రిల్ నాలుగు నుంచి ప్రారంభించడం జరిగింది ఏప్రిల్ నాలుగు నెక్స్ట్ కానీ చూస్తే మిస్ వరల్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కిరీటాన్ని ఎవరు గెలుచుకున్నారు హూ హ్యాస్ క్రౌన్ మిస్ వరల్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కరోలినా బిలావాస్కా కరోలినా బిలావాస్కా నెక్స్ట్ ఏ సంవత్సరం నుంచి అంతర్జాతీయ అటవీ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు సో డిఫరెంట్గా అడగడానికి కారణం ఏంటంటే డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ కూడా మనకు అవసరము ముందైతే దీనికి ఆన్సర్ చూస్తే రెండు వేల పన్నెండు నుంచి జరుపుకుంటున్నాము అయితే ఏ రోజు అనేది కానీ చూస్తే అటవీ దినోత్సవం మార్చు ఇరవై ఒకటి థీమ్ ఉంది ఈ ఇయర్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఫారెస్ట్కి ఏంటయ్యా అంటే అది ఫారెస్ట్ అండ్ సస్టైనబుల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కన్జంప్షన్ అంటే ఎంత కన్జంప్షన్ చేసుకుంటున్నారో అదే రీతిలో దాని తగ్గట్టు సస్టైనబిలిటీని కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి అనేది థీము సో థీమ్ ఎప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ప్రిపేర్ అవ్వండి తెలుగులో ఉండేటివి
ఉమెన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అవార్డ్స్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఎంతమంది మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకి అవార్డులు రావడం జరిగింది ఆజాదిక అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా మనకి డెబ్బై ఐదు మంది మహిళా ఎంటర్ప్రినర్స్కి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏటిపి ఇండియన్ వెల్స్ మాస్టర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్స్లో ఎవరు గెలిచారు ఇంపార్టెంట్ బిట్టు డిఫరెంట్ బిట్టు టేలర్ ఫిట్చ్ టేలర్ ఫిట్చ్ ప్రపంచ నీటి దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు ప్రపంచ నీటి దినోత్సవము సో ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా మార్చ్ ట్వంటీ టూన జరుపుకుంటారు డబ్లెట్ నంబరు డబ్లెట్ నంబర్ అంటే రెండు సేమ్ నంబర్స్ వస్తాయి ట్వంటీ టూ కానీ లెవెన్ కానీ థర్టీ త్రీ కానీ వీటిని డబ్లెట్ నంబర్స్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకునే దానికి సింపుల్గా ఉంటుంది సో థీమ్ చూద్దాము గ్రౌండ్ వాటర్ మేకింగ్ ద ఇన్విజిబుల్ విజిబుల్ అంటే అసలు ఉన్న గ్రౌండ్ వాటర్ ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాయి సో వాటిని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసుకుని సమృద్ధిగా ముందుకు వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క రకమైనటువంటి థీమ్ని గ్రహించడం జరిగింది వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్లో భారతదేశం యొక్క స్థానం ఎంత సో దీని ముందు ఆన్సర్ చూద్దాము వన్ థర్టీ సిక్స్ ప్లేస్లో ఉన్నాము మొన్న కూడా దీని గురించి బాగా చర్చలు జరిగాయి సో వన్ టూ త్రీ ప్లేసెస్ కానీ చూస్తే ఫిన్లాండ్ యాజ్ యూజువల్గా ఫిఫ్త్ టైము ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి రావడం జరిగింది సెకండ్ డెన్మార్క్ థర్డ్ వచ్చేసి ఐస్లాండ్ సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము జాతీయ నీటి అవార్డ్స్ మూడవ జాతి నీటి అవార్డ్స్లో ఉత్తమ రాష్ట్ర కేటగిరీలో ఏ రాష్ట్రము మొదటి స్థానంలో నిలవడం జరిగింది ఉత్తరప్రదేశ్ సో ఉత్తరప్రదేశ్ అనేది మొదటి స్థానంలో ఉంది రాజస్థాన్ అనేది సెకండ్ స్థానంలో ఉంది తమిళనాడు అనేది థర్డ్ స్థానంలో ఉంది సో ఈ సమావేశంలోని ఈ అవార్డ్స్ వేడుకలో జలశక్తి అభియాన్ వాళ్ళు క్యాచ్ ది రెయిన్ క్యాంపెయిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అనేటువంటి ప్రచార కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు జలశక్తి అభియాన్ అనగానే జలశక్తి అభియాను మంత్రి ఎవరనేది మీకు వచ్చి ఉండాలి ప్రాపర్గా ముందుకు వెళ్తున్నారా లేదా చెక్ చేసుకునే దానికోసంగా రావాలి ఒకవేళ రాలేదంటే నో ప్రాబ్లము కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు మొత్తము రాష్ట్ర మం ముఖ్యమంత్రులు ప్లస్ గవర్నర్సు అలాగే మన రాష్ట్ర మంత్రివర్గము వీళ్ళందరినీ కూడా అట్లీస్ట్ టూ డేస్లో బై హార్ట్ చేసేసేయండి సరిపోతుంది అమరువీరుల దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు మార్చి ఇరవై మూడున అమరువీరుల దినోత్సవాన్ని భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖ్దేవ్ వీళ్ళని స్మరించుకుంటూ మనము ఆ డేని జరుపుకుంటాము అత్యంత వేగంగా ఎనిమిది వేల టెస్ట్ పరుగులు చేసినటువంటి క్రికెటర్ హూ హ్యాస్ బికమ్ ద ఫాస్టెస్ట్ క్రికెటర్ టు స్కోర్ ఎయిట్ టెస్ట్ రన్స్ స్టీవ్ స్మిత్ స్టీవ్ స్మిత్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ ఫైర్డ్ ఏ సస్పెక్టబుల్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిజైల్ ఏ దేశము అనుమానిత ఖండాంతర బాలిస్టిక్ క్షిపణిని ప్రయోగించింది మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు ఉత్తర కొరియా ఉత్తర కొరియా నెక్స్ట్ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ టాప్డ్ నీతి ఆయోగ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్నెస్ ఇండెక్స్ ఈపిఐ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్నెస్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి ఏ రాష్ట్రము టాప్లోకి రావడం జరిగింది సో ముందు ఆన్సర్ చూద్దాము గుజరాత్ టాప్లో రావడం జరిగింది మరి సెకండ్ మహారాష్ట్ర థర్డ్ వచ్చేసి కర్ణాటక రావడం జరిగింది నీతి ఆయోగ్ కొన్ని కండిషన్స్ని ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆ సరుకుని ఎంత తొందరగా వీళ్ళు పంపగలుగుతున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి రవాణా రోడ్డు రవాణా రైలు రవాణా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వీటిని ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్ టాప్స్ ఇన్ హిమాలయన్ స్టేట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్నెస్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే హిమాలయ రాష్ట్రాల్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని మనం గుర్తించాలి ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్ క్రింది ఏ జట్లలో ఫిఫా కప్ నుంచి నాకౌట్ చేయబడింది అంటే వాళ్ళు క్వాలిఫై కాల డిస్క్వాలిఫై అయ్యారు ద గ్రేట్ ఫుట్బాల్ కంట్రీ అయ్యేది ఇటలీ ఇటలీ అనేది అంతకుముందు ఇయర్ కూడా ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్కి క్వాలిఫై కాలేదు నెక్స్ట్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ యొక్క అధికార స్పాన్సర్గా ఏ భారతీయ బ్రాండ్ పేరు నమోదయ్యింది బైజూస్ 
సో బైజ్యూస్ వాళ్ళు స్పాన్సరింగ్గా ఉన్నారు ఫిఫా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కప్కి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే అంతర్జాతీయ బానిసత్వ బాధితుల జ్ఞాపకార్థ దినం ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ రిమంబరెన్స్ ఆఫ్ ది విక్టిమ్ ఆఫ్ స్లేవరీ ఇంపార్టెంట్ మార్చి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్చి ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇయర్లు సపరేట్గా చూసుకోవాలని అనుకున్న వాళ్ళు ఈ రకంగా కానీ చూసుకుని మంత్ మంత్లు మెయిన్ మెయిన్ ఇయర్స్ని కవర్ చేసుకుంటే మీకు లాస్ట్లో రివిజన్ అనేది చాలా చక్కగా అవుతుంది విచ్ ఫిల్మ్ ఓన్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ అట్ ఆస్కర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కోడా కోడా అనే మూవీ మూవీకి రావడం జరిగింది ఉత్తమ చిత్రం అవార్డు ప్రపంచంలోనే అత్యంత శబ్దం చేసే రెండవ రెండవ నగరంగా ఏ భారతీయ నగరం నిలిచింది విచ్ ఇండియన్ సిటీ ర్యాంక్డ్ యాజ్ ద సెకండ్ నాసిస్ట్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ మొరాదాబాద్ మొరాదాబాద్ నెక్స్ట్ తొంభై నాలుగో వార్షిక అకాడమీ అవార్డులో ఉత్తమ నటీ పురస్కారాన్ని ఎవరు గెలుచుకున్నారు ఉత్తమ నటి జెస్సికా చస్టెయిన్ జెస్సికా చస్టెయిన్ హూ ఓన్ ద ఉమెన్స్ సింగిల్ టైటిల్ అట్ స్విస్ ఓపెన్ ట్వంటీ టూ సో మహిళా విజేత స్విస్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి పివి సింధు నెక్స్ట్ మెన్స్ స్విస్ ఓపెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విజేత జొనాటన్ క్రిస్టీ సో ఫైనల్లో మన వాళ్ళు ఓడిపోయి ప్రణయ్ ఓడిపోయి రావడం జరిగింది కాబట్టి ఇబ్బట్ ఇంపార్టెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకి డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ని ఎంత పెంచడం జరిగింది థర్డ్ పర్ త్రీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ప్రపంచ బైపోలార్ డేని ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు అసలు బైపోలార్ డే అంటే ఏంటి సో ముందు చూస్తే మార్చ్ థర్టీన్ నిర్వహిస్తారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానసికంగా రుగ్మతికి గురైనటువంటి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే విధంగా ఈ డేని కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ప్రఖ్యాత డచ్ చిత్రకాడైనటువంటి విన్సెట్ వాన్ గోహ్ జన్మదిన సందర్భంగా అతడు కూడా జీవితాంతం బైపోలార్ డిజార్డర్తోనే బతకడం జరిగింది సరే అసలు ఇది ఏంటంటే మెంటల్ ఇల్నెస్ లాగా అనమాట అంతేకాకుండా సాధారణంగా వాళ్ళ యొక్క వర్క్ కెపాసిటీని కోల్పోతారు ఈ డిజార్డర్ అనేది వస్తే సో ఇవి మనకి మెయిన్ మెయిన్ మార్చ్ కరెంట్ అవేర్స్ అనేటివి సో మనము మార్చ్ వరకు త్రీ మంత్స్ అయిపోయాయి సో ఇప్పటి నుంచి కొంచెము ఒక వీడియోలోనే మ్యాక్సిమం మంత్ మంత్ కవర్ అయ్యే విధంగా ప్లాన్ చేద్దాం టైం తక్కువ ఉంది సో అట్లీస్ట్ ఒక వీడియోలో మొత్తం అయిపోయేలా చూద్దాము మీకు కూడా స్పీడ్ రివిజన్కి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో టెస్ట్ సిరీస్ యొక్క కాస్ట్ అనేది ఫోర్ నైంటీ నైన్కి తగ్గి ఉంది సో థర్టీ ఫుల్ లెంగ్త్లో థర్టీ ఫిఫ్టీ ఫుల్ లెంగ్త్లో థర్టీ చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం సపరేట్గా ఉంది కాబట్టి మీరు చక్కగా ఉపయోగించుకోండి సో థ్యాంక్